जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जाकर एक बच्चे के बारे में पूछ रहा होता है वो वहाँ पर खड़े एक आदमी से पूछता है कि क्या वो लड़का यहाँ पर पहुँच गया है तो वो हाँ कहता है तो वो आदमी उसे कहता है कि वो बच्चा यहाँ पर सेफ नहीं है क्योंकि शैतान भी उसके पीछे लगा हुआ है और सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान उसे नहीं पकड़ सकता और वो है पुराना किला और वहाँ पर उसे घोस्ट राइडर के अलावा कोई भी सेफली नहीं ले जा सकता लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि नहीं और देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और ये वही लोग थे जो इस बच्चे को हासिल करना चाहते थे वो आदमी जो उस बच्चे को लेने आया था काफी घबरा जाता है और वहीं पर जाता है जहाँ पर वो बच्चा मौजूद था जाकर देखता है तो उस बच्चे की माँ भी वही पर मौजूद होती है वो दोनों काफी डरे हुए थे और किसी पर भी यकीन नहीं कर रहे थे तो वो माँ उस आदमी के सामने अपनी गन प्वाइंट कर देती है और उसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से और हमें भी जाने दो और इसी के साथ किसी तरह वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन इन्हीं के पीछे वो लोग भी थे जो इस बच्चे को लेने आए थे अब जैसा कि इस आदमी की बाइक उन किडनेपर्स के आगे थी तो वो किडनेपर्स इस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी बाइक का बैलेंस खराब हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है लेकिन गिरते गिरते वो भी उन लोगों पर शूट करता है जिससे उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं लेकिन लकीली उस आदमी की जान बच गई थी क्योंकि वो पहाड़ से नीचे गिरने के बाद एक दरख्त में अटक गया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो माँ और बच्चा सेफली ड्राइव करके आगे बढ़ जाते हैं फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो बच गया था अब वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता यहाँ पर एक बहुत पुराना घर था जो की काफी सुनसान लग रहा था वो अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पर जोनी होता है जो की पार्ट वन का मेन करेक्टर और गोस्ट राइडर था वो अपने घर से कई मील दूर यहाँ पर ही रह रहा था उसने पिछले आठ साल से अपने गोस्ट राइडर होने की पावर्स को नहीं यूज किया था वो आदमी उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और ये कहते ही वो उसे उसी बच्चे की पिक्चर यानी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसे बचाना होगा और उसके बदले में जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा गोस्ट राइडर हैरान होकर कहता है की भला मैं क्या चाहूंगा वो उसे कहता है की तुम भी चाहते हो तुम इस कर्ज से आजाद होना चाहते हो सिर्फ आज रात गोस्ट राइडर बन जाओ और देखना उसके बाद तुम इस चीज से मुकम्मल आजाद हो जाओगे और कभी गोस्ट राइडर नहीं बनोगे जैसा कि तुम चाहते हो जॉनी खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि वो भी अब थक चुका था जैसे ही रात होती है वो गोस्ट राइडर बनकर उस बच्चे की तलाश में यानी सर्च में निकल जाता है फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसे कैरिगन नाम के एक इंसान ने पकड़ रखा था और ये सब वो शैतान के कहने पर कर रहा था लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो वाकई शैतान है क्योंकि उसे ये काम करने के बाद उस शैतान से बहुत कुछ मिलने वाला था और तभी गोस्ट राइडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है वहाँ पर पहुँचते ही वो अपनी चेन से सबको मारने लगता है और सीधा उस बच्चे की तरफ जाता है लेकिन कैरिगन और उसके साथी उस पर अटैक कर देते हैं और फिर वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है अगला सीन जो हमें दिखाया जाता है वो एक हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर गोस्ट राइडर आंख खोलता है और वही पर उस बच्चे की माँ भी मौजूद होती है जब ये गोस्ट राइडर देखता है तो वो औरत वहाँ से भागने लगती है और गोस्ट राइडर भी उसके पीछे पीछे जाता है वो औरत गुस्से से उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहती है मुझे तुम्हारी किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ तो बेहतर है यहाँ से तुम चले जाओ जॉनी वो गन अपने माथे पर रखकर कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें मुझ पर नहीं ट्रस्ट तो तुम मुझे मार दो और मेरा मर जाना ही बेहतर होगा उसकी आंखों में इतना यकीन देखकर वो औरत रुक जाती है और गन नीचे घर लेती है वो उससे कहती है कि कल भी तो तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया था तो क्या आज भी तुम उसे ढूंढ लोगे तो जोनी कहता है की हाँ कल तो मैंने ढूंढ लिया था क्योंकि मैं उसे फील कर पा रहा था लेकिन आज मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ तो वो औरत डर जाती है की क्या मेरे बेटे को तो नहीं कुछ हो गया तो जॉनी कहता है कि नहीं परेशान मत हो वो जिंदा है लेकिन मैं उसे फील नहीं कर पा रहा दूसरी तरफ हमें वो शैतान दिखाया जाता है जो कैरिगन से फोन पर बात कर रहा था कैरिगन उसे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि मेरे मुकाबले में घोस्ट राइडर आ खड़ा होगा और इतनी मुश्किलें पैदा करेगा तो तुम मुझे इस काम के डबल पैसे दोगे अब शैतान उसे कहता है की मेरी बात तुम बच्चे से करवाओ और जैसे ही वो उस बच्चे के कान के साथ फोन लगाता है तो हमें शैतान की तो आवाज सुनाई नहीं देती लेकिन वो बच्चा बहुत जोरदार चीख मार बेहोश हो जाता है कैरिगन के पूछने पर शैतान बताता है कि बस जो भी कहा वो अब इस बच्चे को नहीं ढूंढ सकता लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि वो तुम्हें फील कर 
सकता है वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा और यही रीजन थी की गोस्ट राइडर इस बच्चे को महसूस नहीं कर पा रहा था जैसे ही कैरिकेन अपने लोगों के साथ उस बच्चे को लेकर निकलता है तो रास्ते में गोस्ट राइडर उसे ढूंढ लेता है और उन दोनों की बहुत फाइट होती है उधर उस बच्चे की माँ आती है और अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली जाती है गोस्ट राइडर सबको मार देता है और फिर उस औरत के पास आता है और कहता है कि तुम में और कैरिगन में कोई फर्क नहीं है और मैं उन सबको मार देता हूँ जिसने गलत काम किए होते हैं तो इसलिए जब मैं गोस्ट राइडर बना हुआ हूँ तो मुझसे तुम दूर रहा करो ये ना हो कि मैं तुम्हें भी मार दू और फिर वो उसको पकड़ लेता है तो वो बच्चा कहता है की मेरी माँ को छोड़ दो बच्चे के कहने पर वो उसकी माँ को छोड़ देता है और फिर उसकी तरफ भरता है लेकिन भरने से पहले ही वो बहुत अजीब फील करता है और हम ये देखते हैं की वो अब जॉनी में बदल चुका है अगले दिन जब ये तीनों बैठे होते हैं तो वो माँ जॉनी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे तो जॉनी उससे कहता है कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे जो बिल्कुल प्योर हो जहाँ पर ये बच्चा आराम से और सेफली रह सके वो लोग अभी भी हमें पकड़ना चाहते हैं इसलिए हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा और जॉनी बताता है कि वो आदमी जो सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था वो भी कल से हमारे साथ होगा फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें वो आदमी भी ज्वाइन कर लेता है फिर हमें शैतान दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आया था जहाँ पर गोस्ट राइडर ने उन सब लोगों को मार दिया था जो उस बच्चे पर अटैक करना चाहते थे शैतान देखता है की सब लोग मरे हुए है और कैरिगन भी एक पत्थर के नीचे मर रहा है वो उसके पास जाकर पूछता है जो मैंने तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ कैरिगन कहता है कि तुम कितने मतलब ही हो देख नहीं रहे कि मैं मर रहा हूँ तो शैतान उससे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया वो तुम मर भी रहे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारी पावर देता हूँ ये कहते ही वो उसकी चेस्ट पर यानी सीने पर हाथ रखता है और कैरिगन देखते ही देखते काफी बदल जाता है और वो भी अब एक शैतान जैसा दिखने लगा था उसके पास काफी पावर्स आ गई थी और इसके बाद वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले इस बच्चे की माँ ने एक बिल्डिंग से कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और ये मर रही थी लेकिन तब ही शैतान इसके पास आया था और कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा और फिर शैतान ने उसको बचा लिया था और बदले में उसका होने वाला बच्चा मांगा था और जैसे ही बच्चा तेरह साल का होगा तो शैतान एक रस्म करेगा जिसमे वो अपनी सारी की सारी पावर्स इस बच्चे में ट्रांसफर कर देगा और शैतान के सोल आने के बाद वो भी एक शैतान बन जाएगा दूसरी तरफ हमें वो माँ बच्चा जॉनी और वो आदमी दिखाया जाता है जो कि अब उस सेफ प्लेस की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो बच्चा सेफ रहेगा और फिर हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में जॉनी की और उस बच्चे की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो दोस्त बन जाते हैं पहले तो जॉनी खुद को कर से आजाद करने के लिए ये सब कर रहा था लेकिन यहाँ दिखाया जाता है की अब उससे भी फिक्र होने लगी थी उस बच्चे की और फिर वो जगह भी आ जाती है जॉनी ये देखकर काफी खुश होता है वहाँ के लोग काफी अजीब दिखाई दे रहे थे फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और वो आदमी जो सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था आप इसमें बातें कर रहे होते हैं जॉनी उससे पूछता है कि मेरे अंदर कौन सा जिन है या कौन सा ऐसा शैतान है जिसकी पावर्स है मेरे अंदर वो आदमी चूंकि प्रीस था यानी पादरी था तो वो उसे बताता है कि ये एक फरिश्ता था इसका काम इंसाफ करना था लेकिन जब इसे दोजक में भेज दिया गया तो इसके जिम्मे गुनहगारों को सजा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लगा दी गई और वो गोस्ट राइडर बन गया और वही तुम्हारे अंदर है फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया है जहाँ पर उसके अंदर से गोस्ट राइडर को निकाल दिया गया है और अब वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था और वो काफी खुश था लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है की उस आदमी को किसी ने पकड़ रखा है ये वही लोग थे जिनके पास ये लोग उस बच्चे को लेकर आए थे लेकिन ये लोग कहते हैं की हमें इस बच्चे को मारना होगा क्योंकि इसके अंदर शैतान की ताकतें हैं और ये बच्चा हम सब के लिए खतरा है यानी डेंजर है वो आदमी उनसे कहता है कि परेशान मत हो ये आज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता डर तो सिर्फ कल का है जब ये तेरह साल का हो जाएगा हमें सिर्फ कल के दिन ध्यान से रहना होगा क्योंकि अगर कल का दिन गुजर गया तो फिर फ्यूचर ही बदल जाएगा और फिर कभी कोई मसला नहीं होगा लेकिन वो लोग इनकी एक नहीं सुनते और कहते हैं की जब तक ये जिंदा है मसला तो हमारे लिए है न और ये कहते ही उसे वो बाहर ले जाते हैं और उसकी गर्दन काटने ही वाले होते हैं की कैरिकन आ जाता है जैसा की 
जिसके पास अब काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी तो वो उन सब को जलाकर मार देता है और उस बच्चे को उठाकर शैतान के पास ले आता है हमें वो शैतान और बच्चा दिखाई देते हैं शैतान उससे बड़े प्यार प्यार से बातें कर रहा होता है कि देखो मैं कितना बुरा हो चुका हूँ मेरा जिसम अब कमजोर हो चुका है और खुद को तो देखो कितने तेज हो तुम्हारे जिसम में एक तरफ इंसानी ताकते हैं और एक तरफ शैतानी ताकते हैं और इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ इंसान है और तुम मेरे बेटे हो फिर वो कहता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ मैं कहा इन पावर्स को झेल सकूंगा लेकिन तुम्हारा जिसम इन पावर्स को लेके काफी पावरफुल हो जाएगा वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बातों बातों में उसके अंदर अपनी सोल और पावर्स ट्रांसफर करके खुद ही स्ट्रॉन्ग होना चाह रहा था उसके बाद वो उस बच्चे को एक इंजेक्शन लगा देता है और उस जगह पर ले आता है जहाँ पर ये सारा प्रोसेस होना था वहाँ पर सब लोग रिचुअल करने लग जाते हैं और अजीब अजीब से म्यूजिकल वर्ड उस बच्चे के सामने बोलने लगते है वो बच्चा भी कुछ कुछ प्रोसेस होने लगा था यानी की उनके कंट्रोल में आ रहा था और वो भी वही सेम वर्ड बोलने लगता है और फिर वहाँ पर वो तीनों यानी जॉनी उस बच्चे की माँ और वो आदमी भी पहुँच जाते हैं वो दोनों उस किले के अंदर जाते हैं जबकि वो माँ बाहर खड़े खड़े उन लोगों को शूट कर रही होती है जो उसका रास्ता रोक रहे होते हैं वो आदमी जॉनी से कहता है कि तुम जाओ उस बच्चे को बचाओ जाकर और बाकी सबका ख्याल मैं रख लूंगा जॉनी जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए लेकिन देखता है की ये प्रोसेस और रसम तो पूरी होने वाली है वो भाग कर जाता है और शैतान को पंच करता है और जोर से हिट करता है और क्योंकि शैतान काफी बुरा था इसलिए वो गिर जाता है और फिर वो भाग कर बच्चे की तरफ जाता है और कहता है कि जल्दी आओ मेरे साथ जल्दी से लेकिन वो बच्चा भी उन्हीं में मगन था और उस पर कोई ध्यान नहीं देता फिर हमें दिखाया जाता है की जॉनी का हाथ अपने आप मुड़ने लगा था और इसी के साथ शैतान पीछे से उठकर उसे जोर से हिट करता है और वो दूर जाकर गिरता है फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो जॉनी के साथ था वो उन सब से लड़ रहा था लेकिन तभी कैरी भी आ जाता है जो कि अब शैतान था और सैडली उस आदमी को मार देता है उसके बाद वो जॉनी के पास आता है लेकिन जॉनी जल्दी से उस बच्चे से कहता है कि बेटा तुम्हारी असलियत ये नहीं है तुम एक इंसान हो समझो संभालो खुद को लेकिन वो बच्चा शैतान के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना तो जैसा बेटा आप चाहते हैं मैं वैसा ही बनूंगा फिर वो जॉनी के पास जाता है और उसके मुंह पर अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और इससे जॉनी की गोस्ट राइडर होने की पावर वापिस आने लगती है यहाँ पर जॉनी पूरी तरह से गोस्ट राइडर बन चुका था लेकिन शैतान और कैरिकन उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ काफी लोग होते हैं गोस्ट राइडर उनका पीछा करता है और वहाँ पर जो सब लोगों को मारने लगता है और फिर वो कैरिगन को भी जोर से मारकर शैतान के पीछे जाने लगता है जिस गाड़ी में शैतान उस बच्चे को लेकर जा रहा था गोस्ट राइडर अपनी चेन उस गाड़ी में फंसा देता और उसे जोर से खींचता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी उलझ जाती है शैतान उस गाड़ी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है और गोस्ट राइडर भी उसके पास आ जाता है गोस्ट राइडर उसे अपनी चेन से बांधता है और बहुत ऊपर उछाल उसे जोर से जमीन पर मारता है जिसके बाद वो जमीन के अंदर जाने लगता है और यहाँ पर शैतान फाइनली मर जाता है और तो जख में पहुंच जाता है इसके साथ ही उस बच्चे की माँ भाग कर अपने बच्चे के पास आती है लेकिन देखती है कि गोस्ट राइडर वहाँ पर है तो वो डर जाती है कि कहीं ये मुझे मार ना दे लेकिन गोस्ट राइडर उस बच्चे को गाड़ी से निकाल के उसकी माँ के पास पकड़ा देता है और साथ ही वो एक नॉर्मल इंसान यानी चौनी बन जाता है और साथ ही उसके हाथ से नीले रंग की यानी ब्लू कलर की आग निकलने लगती है जो की पहले रेड कलर की थी वो उससे कहता है की मैं अपने अंदर अच्छी पावर महसूस कर रहा हूँ पॉजिटिविटी में सूस कर रहा हूँ इसके साथ ही वो उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखता है और वो होश में आ जाता है वो बच्चा गोस्ट राइडर से पूछता है कि क्या हम जीत गए तो गोस्ट राइडर कहता है कि हाँ बेटा हम जीत गए इसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक पर चलता है और जहाँ जहाँ से उसकी बाइक गुजर रही थी वहाँ पर अब लाल आग की जगह नीली आग थी यानी अब जॉनी के पास अपनी असली और अच्छी पावर्स वापस आ गई हैं और अब वो पहले की तरह इंसानों की प्रोटेक्शन यानी हिफाजत करेगा और अब वो सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी लोगों की जान बचा सकेगा इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग